வாங்க இது ஸ்வாத்ஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு என்ன சமைக்கலாம் ரவா கிச்சடி ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு சூப்பரான டிஃபன் ஐட்டம் தான் இது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பாத்திரலாம் எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இது நார்மலாக உப்புமா மாதிரி இல்லாமல் டேஸ்டியாக இருக்கும் குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாமல் வீட்டில் இருக்கிறவங்களும் ஈஸியாக சாப்பிட்ருவாங்க கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதையும் கடுகு ஆட் பண்ணிடலாம் கூடவே பீன்ஸ் மாதிரி நறுக்கி வச்சுருக்கிற பச்சை மிளகா சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற பூண்டு கை நிறைய கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிடலாம் தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணால் இன்னும் ரொம்ப நல்லது தேங்காய் எண்ணெய் ஸ்மெல் பிடிக்காதவங்க நார்மலாக எந்த ஆயில் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா அப்படி இது ஃப்ரை ஆகணும் அதில் தான் டேஸ்ட்டே இருக்குது இந்த இடத்துல கொஞ்சமாக நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் போட்டு அந்த பேஸ்ட் அப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இங்கே நம்ம பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த இடத்துல இந்த வெங்காயம் இதெல்லாம் வேகிறதுக்கு வேண்டி கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி உப்புமா மாதிரி பிளெயினாக இல்லாமல் இது கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக இருக்கிறதுக்காக நம்ம இங்கே வந்து மஞ்சத்தூள் சேர்த்துடலாம் இதில் அது பார்க்குறக்கு அட்ராக்டிவாக இருக்கும் இதில் நமக்கு விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி காயை ஆட் பண்ணிக்கலாம் பொதுவாக வந்து கேரட் பீன்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் காலிஃப்ளவர் போடலாம் நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு போட்டால் சின்ன சின்னதாக பொடியாக நறுக்கி போடணும் வேகிறதுக்காக இங்கே வந்து நான் கேரட் பீன்ஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதை கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு அது நல்லா வேகணும் இதில் எண்ணெயில் லைட்டாக வதக்குறப்போ நமக்கு வந்து கேரட் பீன்ஸ் வந்து கொலையாமல் அப்படியே தனித்தனியாக நிற்கும் கிச்சடி சாப்பிட்றப்பவும் தனித்தனியாக கிடைக்கும் நமக்கு இந்த இந்த இது பண்ணிகிட்ருக்கப்பவே சைடில் வந்து நான் ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் நல்ல தண்ணியை வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சுருந்தேன் இப்போ அதில் ரெண்டு கிளாஸ் கொதிக்கிற தண்ணியை இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து திருப்பியும் அந்த டெம்பரேச்சர் கம்மி ஆகாமல் அப்படியே குக் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் நீங்கள் இங்கே பச்சை தண்ணி ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து திருப்பியும் டெம்பரேச்சர் கம்மியாகி குக் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும் இப்போ இதை மூடி வச்சுட்டு பாருங்கள் முக்கால் பாகம் வெந்துடும் கேரட் பீன்ஸ் எல்லாம் அதுதான் நமக்கு கணக்கு அது வெந் முக்கால் பாகம் வெந்ததுக்கு அப்புறமா நமக்கு மிச்சம் தேவையான தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் கலருக்காக இங்கே மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கேன்
நீங்கள் இங்கே ஃப்ளேவருக்காக கரம் மசாலாவும் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம மிச்சத் இருக்க கொதிக்கிற தண்ணியை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துலே நம்ம வந்து தேவையான அளவுக்கு உப்பை போட்டுடணும் இப்போ இதை மூடி வச்சு ஒரு நிமிஷம் விட்டோம்னாவே நல்லா கொதிக்க வந்து ஆரம்பிச்சிடும் பாருங்கள் சூப்பராக கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஸ்டெப்பு கிச்சடியாக இருக்கட்டும் ரவையாக இருக்கட்டும் சேமியாவாக இருக்கட்டும் பர்ஃபெக்டாக வரணுன்னா இந்த நல்ல கொதி வந்ததையும் ஃபுல்லாக சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம சைடில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரே மாதிரி விழுகிற மாதிரி மெல்லமாக போடணும் போட்டுக்கிட்டு ஒரு சைடில் இதை கலக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் கட்டி விழுகாமல் நல்லா வரும் இதுக்கு வந்து நமக்கு தண்ணிக்கும் ரவைக்கும் இருக்கிற அளவு ரொம்ப முக்கியம் ஒரு பங்கு ரவைக்கு ரெண்டு பங்கு தண்ணி எடுத்துக்கலாம் சில டைம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் ரெண்டு டம்ளர் ரவை எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு அஞ்சு டம்ளர் பக்கம் தண்ணி வேணும் இதை மூடி வச்சு சிம்மில் வேக வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் ஒரு நாலு நிமிஷத்தில் சூப்பராக சுட சுட சுவையான கிச்சடி ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படியே அதை நெய் கூட போட்டு சர்வ் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் நம்ம சீக்கிரமாக திருப்பியும் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ரெசிபியோடு சந்திக்கலாம் ஸ்வாத்ஸ் கிச்சன் டட்டா பாய் பாய்